హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు సత్విద్యా కెరియర్ గైడెన్స్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం టెన్త్ తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఎలాంటి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంటర్మీడియట్ పాలిటెక్నిక్ లేదా ఐటీఐ ఆర్ పారామెడికల్ అని అయితే ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంజనీర్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే దాని మీద మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకుందాం అయితే ఫస్ట్ మనం ఇంజనీర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాము అంటే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ అంటే ఏంటి అది ఏ టర్మ్ నుంచి లాటిన్ టర్మ్ ఇంజనియం అనే దాని నుంచి మనకు వచ్చింది ఇంజనీర్ అంటే ఇట్స్ ఇంజనియం నథింగ్ బట్ క్లెవర్నెస్ అని చెప్పి దాని అర్థం అండ్ ఇంజనీర్ ఐఎన్జిఈ ఎన్ఐఏ ఆర్ఈ అనే మీనింగ్ ఉంది దాని టు కంట్రాయ్ డివైజ్ అని చెప్పి దాని మీనింగ్ ఓకే సో ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎంప్రికల్ ఎవిడెన్స్ వేటి వేటికి అంటే మనం ఏ నాలెడ్జ్ని మనం ఇందులో తీసుకుంటున్నామో సైన్స్ నాలెడ్జ్ని మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎంప్రికల్ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేసుకుంటూ కొత్త విషయాలు కనుక్కోవటం ఇన్నోవేషన్ చేయటం డిజైన్ చేయటం కన్స్ట్రక్షన్ చేయటం ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ మెషిన్స్ మెటీరియల్స్ సాఫ్ట్వేర్ డివైజెస్ సిస్టమ్స్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ ఎంప్రికల్ ఎవిడెన్స్ వీటిని అప్లై చేసి ఎప్పుడైతే మనం ఇవన్నీ చేస్తున్నామో దాన్నే ఇంజనీరింగ్ అని కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే దీన్నే మనం బీఈ బీటెక్ అని కూడా అంటాం అనమాట దీని బీఈ అంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బీటెక్ అంటాం ఓకే బీఈ ఆర్ బీటెక్ అంటాం ఇది టోటల్ ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంటుంది మీకు సో ఇప్పుడు మనం ఇంజనీరింగ్ లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అంటే మనం ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలి ఇంజనీర్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇంటర్లో మనం అందుకని ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ వాటిని అప్లై చేసుకున్నాం నాలెడ్జ్ని అప్లై చేసి మనం ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తున్నామో దాన్నే ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి మనం అంటున్నాం కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంపీసీ గ్రూప్ మాత్రమే మనం ప్రిఫర్ చేయాలి ఇంటర్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఈ గ్రూప్ని మనం ఇంటర్లో ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి అండ్ వీటికి ఇంజనీర్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళందరికీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఇంటర్ అవ్వగానే కూడా మనం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్ చదువుతూనే మనం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతాం ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ మనం మెయిన్ ఏంటంటే అంటే ఎంసెట్ జేఈ మెయిన్స్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అండ్ జేఈ మెయిన్స్ వన్స్ మనం క్వాలిఫై అయితే మనం డైరెక్ట్ అడ్వాన్స్ దానికి వెళ్తాము అడ్వాన్స్లో కూడా క్వాలిఫై అయితే ఐఐటీ తీసుకోవచ్చు ఐఐటీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ బట్ ఏంటంటే మనం అడ్వాన్స్లో కూడా పాస్ అవ్వాలి లేదు జేఈ మెయిన్స్లో మీరు క్వాలిఫై అయ్యారు బట్ అడ్వాన్స్లో క్వాలిఫై అవ్వలేదు అవ్వలేదు అంటే మనం ఎన్ఐఐటీ తీసుకోవచ్చు త్రిబుల్ ఐటీ తీసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ద వే అండ్ ఎంసెట్ రాసాము ఇఫ్ యూ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకు వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో కూడా ఇంజనీరింగ్లో ఏంటి నాట్ ఓన్లీ వన్ ఫీల్డ్ అందరూ ఒకే ఇంజనీరింగ్ అని కాదు వేరియస్ అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటున్నాము మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటున్నాము సిఎస్సి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అంటాము కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏరోనాటికల్ అగ్రికల్చరల్ ఏరో స్పేస్ ఆటోమొబైల్ బయోమెడికల్ బయోటెక్నాలజీ సిరామిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్విరాల్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ సిల్క్ అండ్ టెక్స్టైల్ ఇలా వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇంజనీరింగ్లో కూడా మీరు ఆఫ్ చేసుకోవటానికి కానీ ఇలా ఆఫ్ చేసుకుంటే ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే when you score good marks or good rank in the mset or in je mains kani advance lo kani mere edaithe manchiga score cheskuntene appude meeku indulo opt cheskunde chance untundi lekapothe evaithe remaining seats meeku unnayo avve meeku ivabadtayi ante tappa meer option ki elle chances aithe undavu కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు ఏదైనా ఏరోనాటిక్స్ చేయాలనుకున్నా లేదా సమ్ ఈ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలన్నా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలన్నా కూడా మీరు ఇందులో మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుంటేనే మీరు సెలెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకునే ఛాన్స్ మీకు ఉంటుంది లేకపోతే ఉండదు సో ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామే మీకు మెయిన్ ఇంజనీరింగ్ చేయటానికి వే అనమాట లేదు మనం ఈ ఎంసెట్లో వీటిలో క్వాలిఫై అవ్వలేదు మనకి ఇంజనీరింగ్ వాటిలో సీట్ రాలేదు దెన్ వాట్ ఈస్ ద వే ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఈ ఎవరైతే ఎంపీసీ చదువుకున్నారో వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వే ఏముంటుంది మనం యూ కెన్ పర్స్యూ డిగ్రీ డిగ్రీ చదవచ్చు డిగ్రీ అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ బిఎస్సి బిఎస్సిలో కూడా ఇలా వేరియస్
అండ్ డైరీ సైన్సెస్ ఇలా చాలా అనమాట ఇంకా ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా కూడా మనం బిఎస్సిలో మీరు కోర్ ఫీల్డ్గా తీసుకొని చదువుకోవచ్చు లేదు మీకు ఈ సైన్స్ ఈ సబ్జెక్ట్సే ఓకే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను ఫీల్డ్ మారదాం అనుకుంటున్నాము అనుకుంటే ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ యూ కెన్ చూస్ ఎనీ టాపిక్స్ అంటే మీరు ఓన్లీ మళ్ళీ సైన్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి అని లేదు డిగ్రీ మీ వన్స్ యూ కంప్లీటెడ్ ఎవరు ఇంటర్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు కామర్స్కి రావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ కమ్ టు కామర్స్ ఆర్ బీఏకి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళొచ్చు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్స్ రావాలంటే రాసుకోవచ్చు దానికి రిలేటెడ్వి మీ డిగ్రీ చదువుకొని వాటి ద్వారా వెళ్ళాలి సో వీటి గురించి అంటే ఏంటి సిఏ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేయాలన్నా ఐఏఎస్ చదవాలన్నా అదర్ డిగ్రీస్ ఇంకేమేమి ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో క్లియర్గా చెప్పుకుందాం ఓకే ఇది జస్ట్ మీ ఎంసెట్ అంటే ఎంపీసీ చదివాక మీరు ఏ ఫీల్డ్కి రావచ్చు డైరెక్ట్ సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఇవన్నీ ప్రిఫర్డ్ ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది బిఎస్సి అయిపోయింది బిఎస్సి కూడా చదివేశాక యూ హ్యావ్ ద ఛాన్స్ టు డూ ఎంఎస్సి అనమాట ఎంఎస్సిలో చేసుకొని ఎంఎస్సిలో కూడా సేమ్ ఈ గ్రూప్స్ ఏవైతే తీసుకున్నారో మీరు ఎంఎస్సి చేసుకొని వాటిలో మీరు పిహెచ్డి ఏ ద టాపిక్ మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో యూ కెన్ డూ పిహెచ్డి ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ సో మనం దీన్ని గ్రాడ్యుయేషన్ అంటున్నాము అండ్ ఆఫ్టర్ ఎంఎం ఎంఎస్సి వచ్చేసరికి మాస్టర్ డిగ్రీ అంటాం అనమాట దాన్నే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అని చెప్పి అంటాం ఓకే దిస్ ఈస్ ద వే ఫర్ ది ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ లేదు మనకి ఈ ఫీల్డ్ లేదు అంటే యూ హ్యావ్ అదర్ వేస్ అవి కూడా మనం ఇంకా ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో చెప్పుకుందాము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఇంకా మోర్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్